Mein Freund ist mir fremd gegangen. Unseren Siebenjährigen hat sitzen lassen. Ich gehe nur bekannt, nicht fremd. Das macht es nicht besser. Hey Leute, warum das Internet Beziehungen zerstören kann, darum geht's heute. Also erstmal ist es ja schon, dass eine Beziehung per se kompliziert sein kann. Während man sonst im Leben vor allem die Verantwortung für sich selber trägt, trägt man in einer Beziehung plötzlich die Verantwortung für ein gemeinsames Uns. Also das macht ja nicht nur der Partner, sondern da gehört man selber ja auch ein bisschen dazu. Das heißt also, es ist einfach ein bisschen mehr Verantwortung im Leben. Und dass man in einer Beziehung mal durch schwere Phasen gibt, dass es Streitigkeiten gibt, dass man mal Ängste hat, das ist völlig normal. Es gibt aber eine ganze Reihe äußerer toxischer Einflüsse, Darüber habe ich auch mal ein ganz eigenes Video über toxische Beziehungen gemacht, die so eine Beziehung zusätzlich erschweren kann. Zum Beispiel kann es sein, dass man ein Trauma mit in eine Beziehung bringt, weil man beispielsweise vorher in einer Beziehung betrogen wurde und man diese Angst davor, dass das nochmal passieren kann, mit in die Beziehung bringt und man deswegen vielleicht was misstrauischer ist oder eben mehr Schwierigkeiten hat, dem neuen Partner zu vertrauen. Es gibt aber auch andere äußere Einflüsse, wie zum Beispiel toxische Freundeskreise. Vielleicht habt ihr diesen einen Kumpel, der einen immer dazu drängen will, dass man wieder Single wird, weil der selber Single ist und damit nicht umgehen kann und unbedingt möchte, dass dass all seine Freunde auch Single sind und die haben dann vielleicht dauernd Dinge einreden wie, ey, du verpasst Sachen, du bist doch noch viel zu jung, um dich zu binden, es gibt so viele andere, bla bla bla, solche Dinge, das, das gibt es alles. Also das hat nicht jeder, aber es gibt immer wieder solche toxischen Einflüsse und es gibt da eben noch einen sehr, sehr großen toxischen Einfluss, den es tatsächlich noch gar nicht allzu lange gibt, so die letzten Jahrzehnte betrachtet und dieser Einfluss, über den ich rede, bringt mich sogar zu einer sehr steilen persönlichen These und zwar, dass Beziehungen führen noch nie so schwer war wie zur aktuellen Zeit und ich meine, klar, wir reden über Zeiten früher da gab es Zwangsehen und all sowas, aber das zähle ich gar nicht zu Beziehungen dazu. Ich glaube aber, wir leben in sehr taffen Zeiten und worüber ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe, dieser ominöse, toxische Einfluss, das ist das Internet, deswegen heißt das Video auch nicht generell, warum Social Media der Beziehung schaden kann oder Beziehungen zerstören kann, sondern tatsächlich das ganze Internet. Da gibt es nämlich noch ein paar Dinge mehr als nur Social Media. Das schauen wir uns heute gemeinsam an mit einer ganzen Menge Videobeispielen, wo bei der Recherche wirklich ist, mein, mein Kopf ist kaputt gegangen. Ah, und bevor wir jetzt loslegen, ganz kurz zur Info, Leute. Ich habe jetzt einen WhatsApp-Broadcast, bisschen wie in, kommt in meine Telegram-Gruppe rein. Aber nee, ihr könnt mir tatsächlich jetzt auch WhatsApp folgen und da könnt ihr ein paar private Sachen über mich erfahren, aber auch so ein paar Tipps von mir aus meinem Leben und Dinge, die vielleicht interessant sein können. Also ich verlinke euch das natürlich unten in der Beschreibung. Ansonsten einfach bei WhatsApp nach Jonas M. suchen, dann könnt ihr mir dort folgen, würde mich sehr freuen. Also ja, macht das ja gerne, aber jetzt geht's weiter. Kapitel 1, Romantisierungskontent. Also man muss wirklich sagen, das Internet ist voll mit Content, der Beziehungen überromantisiert. Schauen wir uns gerade mal kurz ein paar kleine Beispiele an. Leute, ich bin in einer Beziehung, aber wenn ich mir solchen Content angucke, dann will ich eine Beziehung. Obwohl ich eine Beziehung schon habe. Also ich glaube, anhand dieser Beispiele habt ihr ungefähr verstanden, so, es gibt solche Clips wirklich super viel. Und wenn man eben nicht in einer Beziehung ist, dann löst das sehr stark in einem, also möglicherweise sehr stark in einem das Verlangen aus, dass man sich denkt, oh, man hätte gerne eine Beziehung. Vor allem, wenn man halt so ein bisschen im Mut ist. Wisst ihr, wenn man sowieso vielleicht nicht so gut drauf ist und man snackt vielleicht gerade irgendwas, das ist irgendwie eh so ein bisschen dieses... Und dann guckt man sich diese Videos an und denkt sich dann vielleicht, oh Mann, ich wünschte, ich hätte eine Beziehung. Oder, und darum geht es ja vor allem in diesem Video hier, wenn man in einer Beziehung ist, das habe ich eingangs schon erwähnt, ist es völlig normal, dass man mal mit dem Partner streitet. Und dass es Phasen gibt, durch die man geht, die sich nicht so gut anfühlen, weil es vielleicht Konflikte gibt, die man erstmal wieder lösen muss, weil man vielleicht durch irgendwas verunsichert ist, weil es vielleicht einfach eine Meinungsverschiedenheit gab. Das ist aber völlig normal. Wenn man sich nun aber eine Reihe von genau solchem Content anguckt, der einem ja sowieso durch den Algorithmus dann immer und immer wieder in den Feed gespült wird, dann löst das vor allem zwei Dinge in einem aus. Erstens fragt man sich, warum die eigene Beziehung nicht so toll ist, wie die Beziehung, die man dort sieht. Dieses romantische, sie holt ihn beim Fußball ab und gibt ihm einen Kuss oder man kuschelt die ganze Zeit im Bett und alles ist gut. Und zweitens könnte man sich auch fragen, ob der eigene Partner vielleicht nicht der richtige ist oder nicht gut genug, wenn andere so romantische Beziehungen führen. Ihr wisst, wenn ihr da selber jetzt nicht so drin seid und nur kurz jetzt diese drei Videos gesehen habt, dann werdet ihr denken, naja, so schnell löst das ja nicht sowas in einem aus. Aber es geht halt darum, dass solcher Content einem immer wieder angezeigt wird. Und ey, wenn man dann mal eben einen Streit in der Beziehung hat und dann sieht man wieder solchen Content, dann fängt man eben an zu hinterfragen. Und klar, solche Kaddelmomente im Bett, die, die kennt jeder. Also wenn man in einer Beziehung war, dann wird man mal gekuschelt haben im Bett und da wird man vielleicht nicht denken, oh, das ist überromantisiert, weil das gibt es in Beziehungen natürlich so. Aber es gibt eben auch andere Dinge, die werden halt wirklich überromantisiert und dargestellt, wie sie halt in der Realität einfach nicht sind. Ich sag euch, solche Clips gibt es wirklich wie Sand am Meer. Von Paaren, die sich einen Van gemietet haben und damit auf Europareise gehen oder irgendwo anders am Meer lang reisen und zwischendurch surfen und das süßeste Picknick aufbauen und alles mögliche. Und das ist natürlich auch super schön und ich mag diese Aufnahmen natürlich auch. Aber wer schon mal mit seinem Partner oder seiner Partnerin auf einer Reise war, der weiß, nicht alles sieht so aus. 
Es gibt nicht nur diese Goldmomente, wo alles schön ist, wo man den Partner kuschelt und den Sonnenuntergang ansieht. Das ist so eine Collection an schönsten Momenten, die ein Tag haben kann. Aber ein Tag, gerade in der Beziehung, wenn man nur einen Van hat, der besteht halt einfach aus mehr, auch aus Momenten, die nicht immer so schön sind. Und was ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen kann, was passiert, wenn du zu viel sowas anguckst und man sich sowas halt auch mit, dem, mit der Partnerin dann hin und her schickt und so, ey, guck mal, nächste Reise müssen wir auch so machen. Man schickt sich diese Videos hin und her, die ganzen Orte, wo man hingehen will, die so schön aussehen, mit Color Grading, allem Möglichen. Und dann diese ganzen Momente, die man da sieht, die man so verbringen will. Und man ist dann vor Ort und merkt dann plötzlich, Moment mal, das ist gar nicht die gesamte Zeit so und plötzlich passiert was, womit man gar nicht gerechnet hat. Man ist einfach enttäuscht von einer Erwartungshaltung, die man sich aufgebaut hat durch solche Clips, die nie erfüllt werden konnte, weil der Alltag besteht nicht 24-7 aus so etwas. Es ist von mir überhaupt keine Kritik an den Creatoren, die so einen Content machen, weil das ist in Ordnung, finde ich. Von mir aus müssen Creator sich nicht dabei filmen, wie sie sich streiten. Also, abgesehen davon, dass es eh voll unauthentisch wäre, wenn man immer irgendwie, wenn man sich streitet, gerade das Handy raus und sagt so, ey komm, wir müssen diesen real Moment gerade auffangen. Ich hätte auch gar keinen Bock, die ganze Zeit Leuten zuzugucken, die sich streiten. Ne? So ist es nicht. Ich finde es in Ordnung, dass diese glücklichen Momente festgehalten sind. Aber ist es ist halt super wichtig, als Konsument dieses Contents, also als Zuschauer, darüber zu reflektieren, zu wissen, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von einem Tag, der ganz anders aussehen kann, der auch scheiße mal sein kann. Und man streitet sich gerade auf Reisen, vor allem wenn man länger zusammen reist, wirklich wegen den banalsten Dingen. Also alle, die schon mal mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin gereist sind, die werden das wissen. Man fuckt sich manchmal richtig ab bei solchen Reisen, wegen unnötigsten kleinen Kram. Aber das gehört dazu und das ist die Realität. Und man sollte eben durch diesen Content nicht suggeriert bekommen, dass so Reisen aussieht. Also das sollte man einfach als Zuschauer wissen. Es gibt noch viel mehr Dinge, die so eine Beziehung effekten können. Deswegen Kapitel 2 Storytimes. Ich bin mir sicher, ihr kennt solche Clips hier. Ich erzähle euch jetzt, wie ich herausgefunden habe, dass ich betrunken wurde. Meine Freundin hat einen Freund. Der Freund ist im Ausland. Okay, relativ simpel. So, wir müssen uns die ganze Story gar nicht anhören. Darum geht es hier gar nicht. Solche Clips gibt es wieder en masse im Internet. Clips oder Videos, in denen Männer und Frauen persönlich über ihre schlechten oder schlimmen Erfahrungen aus Beziehungen sprechen. Noch ein paar mehr Beispiele. Storytime, wie mich mein... Äh Ex-Freund zu unserem Siebenjährigen hat sitzen lassen. Autsch. Wenn euer Freund euch fremd gehen möchte, Ladies, dann schafft er das. Ihr braucht keine Regeln, ihr braucht ihn nicht zu verbieten. Mein Freund ist mir fremd gegangen, als er mit seiner Mutter essen war. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht mehr dieselbe, seit ich heute dieses Video auf TikTok gesehen habe von einem anderen Girl, wo sie davon erzählt, dass ihr Ex-Freund Tätowierer war und das Girl, mit dem er sie betrogen hat, auf sie tätowiert hat, ohne ihr zu wissen. So, das gibt es übrigens auch in Männervariante nicht wundern. Es gibt tatsächlich mehr Clips von Frauen, die diese Storytimes machen, weil dieses Storytime-Format selber ist ein bisschen mehr, das machen einfach mehr Frauen. Das ist so, vor allem, wenn die sich fertig machen und so, das gibt es einfach sehr viel als Content. Das gibt es aber auch durchaus als Männervariante. Hier zum Beispiel jetzt als Bilder-Slides. Sie ging mir nach sieben Jahren fremd. Der Ring, den ich ihr gekauft habe, er gefiel ihr zumindest zu Beginn. Doch dann geriet ich in finanzielle Schwierigkeiten und sie wurde anders. Du kannst mir nichts bieten, schreibt sie. Ich war schockiert. Ich werde bald heiraten. Was? Sie postet stolz ihre Stories mit dem teuren Ring von ihrem reichen Typen. Er wurde depressiv. Ich konnte tagelang nichts mehr essen, musste Flüssignahrung zu mir nehmen. Medikamente. Als sie erfuhr, dass ich zur Klinik bin, ich hoffe, du stirbst dann ein Depris. Okay, ja, also crazy, sehr, sehr crazy. Man sieht es hier auch, fast 260.000 Likes, über 9.000 Kommentare, also die Leute sind emotional auch involviert hier. Im Grunde laufen diese Storytimes immer sehr ähnlich ab. Eine Person erzählt, was ihr in ihrer Beziehung in der Vergangenheit Schlimmes passiert ist. Man empathisiert eigentlich immer mit der Person, die die Geschichte erzählt, weil man es natürlich aus ihrer Perspektive erfährt und dann auch natürlich Mitleid empfindet oder auf jeden Fall Mitgefühl hat. Man hat in den seltensten Fällen eine Gegenperspektive, weil die andere Person äußert sich natürlich nicht in dem Video. Und am Ende von so einem Storytime-Video geht man vor allem immer mit einem Gefühl raus, hoffentlich passiert mir sowas nicht. Aber was, wenn doch? Also was daraus resultiert, wenn man sich solche Videos anguckt, ist in vielen Fällen, wenn man nicht gut darüber reflektieren kann, Verunsicherung und Angst und möglicherweise sogar direkt Misstrauen dem eigenen Partner gegenüber. Weil natürlich geht der eigene Partner auch mal mit seiner Mutter essen und wenn die eine erzählt, dass der Partner diesen Moment ausgenutzt hat, um mit jemand anderem fremd zu gehen, dann könnte man ja hinterfragen, wenn mein Partner auch mit seiner Mutter essen geht, geht er dann wirklich mit seiner Mutter essen? Das Problem an solchen persönlichen Storytimes ist nämlich, dass, dass durch die Art, wie sie produziert sind, das Gefühl suggeriert wird, dass es ein Freund oder eine Freundin ist, die einem das gerade erzählt. Also irgendwie als wäre die Story von einer Person, der man sowieso nach steht, weil dieses Format halt so authentisch und so echt ist. Man hört einer Person zu, wie in so einem FaceTime-Gespräch. Das Problem ist nur, wir erleben hier eine totale Verzerrung der Realität. Denn während solche Sachen im eigenen, echten Freundeskreis vielleicht alle paar Jahre mal passieren oder jetzt sagen wir im Worst-Case-Szenario vielleicht einmal im Jahr, dass man eine Freundin oder einen Freund hat, der einem erzählt, dass er betrogen wurde, kann man sich diese Stories hier täglich mehrfach auf TikTok anschauen. Leute, bei denen man das Gefühl kriegen könnte, die stehen einem nahe und die einem erzählen, was für abgefuckte Sachen denen in der Vergangenheit, in der Beziehung passiert sind. Und in fast jedem von diesen Stories 
Story-Formaten endet die Beziehung am Ende oder ist irgendwas Schlimmes passiert und man geht halt mit dieser Angst raus, dass einem selber das auch passieren könnte. Und auch hier kann ich tatsächlich nur sagen, dass ich den Creatern selber dafür keine Vorwürfe mache. Also ich beispielsweise damals nach meiner Trennung habe nach ein, zwei Monaten auch ein ausführliches Video darüber gemacht, wie ich mich fühle. Nicht genau darüber, was passiert ist, ehrlicherweise, aber schon wie ich mich fühle und wie ich jetzt damit umgehe. Und das hat damals natürlich auch super viele Leute interessiert. Manche meinten sogar, es hat ihnen weitergeholfen. Aber wie gesagt, wer darüber ein Video machen möchte, wie gesagt, wie ausführlich diese Storytime jetzt sein muss und ehrlicherweise, wie gesagt, die andere Person hat ja auch nicht die Möglichkeit, sich zu äußern. Also, was hier natürlich passiert, ist eine Perspektivierung der Geschichte. Nur wichtig ist hier eben auch wieder als Zuschauer dieser Formate darüber zu reflektieren, dass man diese Dinge auf keinen Fall auf die eigene Beziehung reflektieren darf. Das ist leider ein fast unbewusster Prozess. Das passiert ganz, ganz schnell, aber es ist trotzdem ganz, ganz wichtig, dass einem selbst das eben nicht passiert. Und wenn man es nicht hinkriegt, diese Dinge eben nicht auf die eigene Beziehung zu projizieren, dann sollte man solchen Content im besten Fall blockieren. Einfach, wenn einem sowas ausgespielt wird, auf kein Interesse gehen, dann werden einem solche Storytimes im besten Fall nicht nochmal angezeigt. Es gibt da sehr ähnlichen Content, vor dem ich euch aber auch explizit warnen möchte. Kapitel 3 Panikmache. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt auch folgende Videos. If a man really loves you, he may never post you on social media. Not because he is ashamed or uninterested, but because he cherishes what you have so deeply, that he doesn't feel the need to publicize it. Okay, die Botschaft sollte angekommen sein. Gucken wir uns kurz ein anderes Content Piece an. I guess I'll be the first guy to say it. If your dude ain't posting pics of you, acknowledging that y'all are together on social media, he either already cheating or at least talking to other females. Okay, okay. Okay. Also erstmal, wir haben hier zwei völlig unterschiedliche Aussagen. Da frage ich mich jetzt, sollen Männer jetzt ihre Frauen auf Social Media posten oder nicht? Ist es jetzt gut oder schlecht? Vor allem, es wird andauernd in diesen Superlativen immer geredet. Ich bin jetzt der Erste, der dir das sagt, aber wenn dein Mann dich nicht auf Social Media postet, dann betrügt er dich oder redet zumindest schon mit anderen Frauen. Warum muss es immer so explizit und so krass sein? Also klar, damit dieser Content halt funktioniert, also mir ist es klar, aber mit welchem Gefühl soll man rausgehen, wenn man sich sowas anguckt? Angenommen, du bist frisch in einer Beziehung. Als Mädchen. Und du siehst diesen Content, ein Typ, der dir sagt, ey, wenn dein Freund dich nicht gepostet hat auf Social Media, dann geht der dir fremd. Wie sollst du dich danach fühlen? Oder andersrum, du hast einen Freund, der postet dich richtig oft auf Social Media und du siehst das andere Content Piece, wo gesagt wird, ey, Männer, die ihre Frauen nicht posten, die wollen sie eigentlich nur vor was bewahren. So, das ist, er liebt dich richtig, wenn er dich nicht postet. Du denkst dir so, aber er postet mich doch, liebt er mich dann nicht? Du wirst halt völlig verwirrt. Und Überraschung, nichts von beidem ist wirklich richtig, weil es einfach super individuell ist. Zum Thema Panikmache, es gibt halt auch zahlreiche Straßeninterviews, die einem einfach wahnsinnig machen können. Also ich habe noch nicht betrogen. Hast du nicht betrogen? Nee. Du? Guck mal, da kommt nichts. Ich sag dazu nichts. <lacht> Oh, Digga, der arme Mann, der arme Mann, ey. Also ja. Ja, hab ich schon mal. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja, egal, ob das jetzt gestellt ist oder nicht, weil diese Reaktion von irgendwie schon relativ echt wirkte hier, aber gut. Es gibt viele von diesen Straßenumfragen auf YouTube, auf hier TikTok und Co. Auch da ist es wieder so, es ist natürlich, es ist immer die Dosis macht das Gift, ganz klar. Wenn du dir zu viel davon anguckst und all diese Clips können einem immer wieder Angst machen oder Panik machen und es ist ja genau das Problem, wenn du sowas angezeigt bekommst und es macht dir Angst, dann liest du vielleicht auch mal die Kommentare, gehst durch, was schreiben andere, ist das wirklich so fremdgehen, wirklich so ein Problem? Dann bleibst du dran hängen und dann denkt der Algorithmus, dieser Content gefällt dir und schlägt dir noch mehr davon vor. Zum Thema Panik machen, es gibt ja noch diese Ick-Listen. Da habe ich hier ein Video, wo jemand anderes auch schon reagiert, weil es so absurd ist. Ich führe eine Ick-Liste und ich nehme euch jetzt mit. Er schreibt oh, Haha Mann. hinter jedem Satz. Bro, das zeigt nur deine Unsicherheit. Hör auf damit. Stell mal vor, du hast... Ich weiß nicht, wie oft ich Haha hinter meinem Satz schreibe, was absolut nicht ist, weil ich irgendwie verunsichert bin. Haha. <lacht> Aber, äh, ja, okay. Mhm. Das ist ein Date mit einem Mann. Er hat geplant, dass sie Eis essen geht und dann geht sie zu Eisdilo und er bestellt sich ein Eis in der Waffe. Ja. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dieses Ick-Listen erstellen für Leute, die es gerade nicht wissen, ist auch so ein, ich weiß nicht, ob man das Trend bezeichnen kann, aber es ist so ein Ding, das gibt es so seit ungefähr einem Jahr, dass Männer und Frauen gleichermaßen so Ick-Listen posten mit Dingen. Ick bedeutet so Abturner quasi am anderen Geschlecht oder der Person, die man datet. Ich sag mal, was man als Ick bezeichnen könnte, aber das ist, ein Ick ist keine Red Flag. Eine Red Flag ist zum Beispiel, wenn du jemanden datest und der datet parallel viele andere Personen. Das ist für mich was, was man als Red Flag bezeichnen kann, was ich, sage ich jetzt mal, legit finde. Ich finde das okay. So, ne? Also klar, 
manche machen das, für manche ist okay und wenn es abgesprochen ist, alles in Ordnung. Andere sagen vielleicht, okay, es ist eine absolute Red Flag, das zu machen, so, ne, wie gesagt. Aber solche X- oder X-Listen ist es einfach nur Content, der andere verunsichert. Weil, Junge, ist doch ein fucking Eis mit Waffel, wenn du da Bock zu hast, auch bei einem Date. Wenn das Leute sehen und dann anfangen, sich Gedanken darüber zu machen und in diese Panik verfallen, das ist halt so schade und so ein dummer Trend, muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Und das ist halt das, was ich meine. Solche Sachen gab es halt früher nicht. Vor 20 Jahren gab es solche Dinge nicht. Da gab es keine Ick-Listen, da gab es keine Interviews übers Fremdgehen, die man dauernd sehen konnte, die viral gegangen sind. Es gab keine Storytimes, wo einem zig Leute erzählt haben, wie sie in der Vergangenheit betrogen wurden. Klar finden die Sachen statt, aber du kriegst halt das Gefühl, das passiert die ganze Zeit und das ist so eine Angst, die wird so krass festgesetzt in deinem Kopf. So, und das bringt mich auch schon zum nächsten Beziehungskiller. Kapitel 4, Beziehungscoaches. Beziehungscoaches gibt es auch einfach viel zu viele im Internet. Das liegt auch daran, dass der Begriff Coach kein geschützter Begriff ist. Das heißt, am Ende des Tages kann sich jeder als Coach bezeichnen, egal ob du da zertifiziert bist oder ob du eine Ausbildung gemacht hast oder ein Studium. Wirklich, selbst mein Hamster könnte man sich behaupten, dass er Coach ist und ich habe nicht mal einen Hamster. Gehen wir auch hier gerade mal in ein Video rein von einem Coach. Wenn ein Mann es mit einer Frau ernst meint, dann wird er dich niemals bitten, die folgenden drei Dinge zu tun. Okay, ich bin jetzt gespannt. Wird er dich nie bitten, dich zu ändern. Denn der Grund, warum er sich in dich verliebt hat, ist, weil du so bist, wie du bist. Das klingt halt erstmal nett. Es klingt ja erstmal wirklich wie eine nette Botschaft, ja? Aber es ist wirklich Schwachsinn. Es ist wirklich Schwachsinn. Du kannst doch nicht ein Coach sein und diese so Pauschalisierung ist halt das sowas, das ist ja das, was Coaching ausmacht. Coaching bedeutet ja auch individuell auf Leute eingehen, um ihnen mit ihren Bedürfnissen zu helfen, um sie voranzubringen. Du kannst nicht im Internet dann solche Pauschalaussagen droppen, die auch noch so ein Quatsch sind. Natürlich ist es völlig in Ordnung in einer Beziehung, seinen Partner oder seine Partnerin auch mal zu bitten, sich zu ändern in bestimmten Hinsichten. Das bedeutet nicht, dass du dir deinen Partner so zurechtformen solltest, wie es dir gerade passt. Aber es ist natürlich ein Aufeinander eingehen. Wenn ich die nervige Angewohnheit habe, im Stehen zu pinkeln, obwohl wir gemeinsam zusammen wohnen und es meine Partnerin stört, dann kann sie mich natürlich bitten, mich in der Hinsicht zu ändern und ab jetzt im Sitzen zu pinkeln, ohne dass das toxischer Einfluss ist oder dass es damit zu tun hätte dass sie mich nicht liebt, weil sie mich ja dafür liebt eigentlich, wie ich bin, aber sie liebt mich doch nicht dafür, dass ich im Stehen pisse und vielleicht manchmal daneben pinkel oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Und jeder Mensch hat einfach schlechte Angewohnheiten und sich in der Hinsicht zu ändern, man ändert sich sein Leben lang immer wieder und ich möchte mich auch ändern. Ich möchte nicht stagnieren. Wir gucken mal kurz weiter rein. Du bist für ihn eine Trophäe und er ist stolz darauf, mit dir zusammen zu sein. Nur kurz, sein Argument ist, dass man sich nicht ändert, weil sie eine Trophäe... Alleine das ist ja schon so dumm. Alleine bei einer Frau von Trophäe zu reden, ist so eine dumme Objektisierung, dass man es niemals als Coach sagen dürfte. Versteht ihr, wie banal das ist? So, wir kommen zu einem nächsten Coach. Bitte sage zu Coffee Dates als erstes Date immer Nein. Es ist auch immer diese emotionale Musik, die da gespielt wird. Warum sollte man zu Coffee Dates immer Nein sagen? Warum? Warum werden immer diese... Au es ist so... Versteht ihr, was ich meine? Wie dumm es ist, dass jeder sich coachen darf und diese Videos hochladen darf. Wirklich, es sollte Verbot geben. Ich weiß, ich bin großer Fan von demokratischen Strukturen und natürlich ist es in Ordnung, dass jeder das hochlädt, was er möchte, aber das, das sollte echt nicht okay sein. Männer gehen fremd, weil sie sich in ihrer Beziehung nicht mehr als Mann fühlen. Für Männer ist es wichtig, dass sie Bedeutung haben in der Beziehung, dass sie ihre Rolle als Mann aus ausfüllen dürfen und dass sie dafür auch gewertschätzt und anerkannt. Okay, ich mache hier schon auf Pause. Das Video triggert mich schon auch wegen dieser Aufmachung, dieses darum gehen Männer fremd, hey, ein Mann muss doch Mann sein dürfen, er braucht aufmerksam und so weiter. Ich als Mann, wenn ich das angucke, fühle mich schon so primitiv dadurch, weil als wäre ich so triebgesteuert, dass ich, wenn ich von meiner Frau nicht als Mann behandelt werde, dass ich sofort fremd gehe. So. Also zum Fremdgehen, das ist immer eine Entscheidung, die man trifft, eine völlig ignorante Entscheidung, dem eigenen Partner so sehr zu verletzen, nur für das eigene Bedürfnis. Also es ist so egoistisch und ignorant, dass jede Beziehung ist, man kann keine zweite Chance nach dem Fremdgehen. Das ist etwas, was absolut keinen Sinn ergibt bei einer monogamen, loyal geführten Beziehung. Wisst ihr, was mich auch mehr gestört hat bei diesem Video? Ich muss euch mal die Kommentare kurz einblenden. Die Kommentare sind einfach, die triggern mich so sehr. Der Typ hier schreibt, Frauen können mit Männern einfach nicht richtig umgehen. Scheiß Emanzipation. Ich will keine Mannfrau an meiner Seite. Hä? Wo? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Alles, was er hier geschrieben hat, ergibt keinen Sinn. Ich gehe nur bekannt, nicht fremd. Ganz ehrlich, das kann immer passieren auf beiden Seiten. <lacht> Nein, es kann nicht immer passieren. Und auch dieses, ich gehe nur bekannt, das ist hier so eine richtige Aussage, wenn ich hier drauf gucke, auf das Profilbild, ist so eine 40, 50-Jährige könnte das gut sein, also jetzt kein 40, 50-Jährigen Shaming, nur so dieses, ich gehe nur bekannt, ich gehe nicht fremd. Digga, das macht es nicht besser, das macht es nicht besser. Der Typ, der drunter schreibt, gehe oft fremd, es gibt auch Wege, wie man aufhören kann. <lacht> Was? 
Ah! Dann schreibt noch ein anderer Boomer darunter. Wie gesagt, das ist kein Shaming für, das, für Leute in diesem Alter. Es ist nur so lustig. Du hast recht mit deiner Aussage. Aber heute weiß kaum noch jemand, wie man den oder die Partnerin behandelt. Ist keine Einbahnstraße. Es ist schwer gruselig, was hier im Internet passiert. Und auch hier kann ich wieder nur sagen, wenn du als verunsicherte Person dieses Video anschaust und dann schon denkst, oh, behandle ich meinen Mann denn überhaupt wie einen richtigen Mann? Die sagt später auch noch im Video, dass man ihm auch Intimität geben muss. Also im Sinne von, du musst mit deinem Mann schlafen, weil wenn er dich dann betrügt, das ist dann deine eigene Schuld. So, wenn du das jetzt als Mädchen guckst, als... 15-, 16-jähriges Mädchen oder auch als 20, 25, ist egal. Du bist verunsichert und dann siehst du doch diese Kommentare von diesen Leuten, die hier schreiben, ja, ich gehe auch fremd, nee, ich gehe bekannt, ja, das ist alles, ist richtig. Ugh. Ich finde das echt problematisch. Aber auch ganz ehrlich, das Mindset von vielen Leuten, also wenn das hier stimmt, ist auch echt problematisch so. Digga, arbeitet mal an euch, wirklich. Sucht euch einen richtigen Coach und arbeitet mal daran, weil das ist nicht normal. Ich glaube, ich muss nicht deutlicher erwähnen, dass man einfach vorsichtig sein muss, wenn man solche Coaches und deren Content konsumiert. Eine Sache, die möglicherweise helfen kann, ist da einfach mal das Impressum aufzurufen, also auf die Webseite des Coaches zu gehen und zu gucken, beziehungsweise bei dem About Me oder über mich, steht manchmal, ob die eine Zertifizierung haben oder was die für einen Werdegang hatten. Auch hier muss man ehrlich sagen, das könnte natürlich gelogen sein und ich weiß nicht, mit welchen unkoschen Mitteln da gearbeitet wird. Grundsätzlich würde ich es nicht empfehlen, einfach über das Internet kostenlose Coaches sich anzuschauen. Also wenn man richtig Beziehungsprobleme hat, dann sollte man zu einer Therapie gehen, zu einem ausgebildeten Therapeuten oder Therapeutin und sich dort beraten lassen. Das, was ich hier so sehe, was im Internet passiert, was es da an Ratschlägen gibt, ist größtenteils hochproblematisch oder zumindest mittelmäßig problematisch, weil die Leute alleine schon zu Mitteln greifen müssen, damit die Videos gut funktionieren und performen und immer diese superlativen Pauschalaussagen treffen, die man halt so einfach auch nicht machen kann. Also dieses Einleiten, darum gehen Männer fremd, so funktioniert es nicht. Nicht alle Männer gehen fremd. Genau genommen ist es sogar ein kleinerer Prozentsatz. Also es ist nicht so, dass mehr als die Hälfte aller Männer fremd gehen und man deswegen sagen kann, darum gehen alle Männer fremd oder so. Versteht ihr, was ich meine? Nächstes Kapitel. Kapitel 5, Insecurities. Über Insecurities oder auf Deutsch Unsicherheiten, die das Internet in einem auslösen kann, habe ich schon eine ganze Reihe an Videos gedreht. Und das ist für uns, Leute, die jetzt regelmäßig meine Videos gucken, auch nichts Neues. Solche Unsicherheiten spielen aber tatsächlich auch in Beziehungen eine wichtige Rolle. Denn Unsicherheiten mit sich selbst können auch schnell Zweifel in der Beziehung auslösen. Und zwar die Zweifel daran, ob man dem Partner genügen könnte. Es mag vielleicht ein bisschen banal klingen, aber ein Grund für Trennungen muss nicht immer sein, dass man sich dem eigenen Partner überlegen fühlt und sich denkt, oh, ich könnte so viele bessere Partner abkriegen. Sondern es kann tatsächlich auch der Grund sein, dass man Angst hat, dem Partner eben nicht zu genügen, also nicht gut genug zu sein und daraus die Angst resultiert, dass man vom Partner verlassen werden könnte und man deswegen lieber selber die Strickleine kappt, sodass man eben selber nicht verletzt werden kann. Was natürlich, wenn man das sich genauer anschaut, eigentlich total blöd ist, dass daran eine Beziehung kaputt geht, denn am Ende ist es natürlich eine Angst, die ausschließlich im eigenen Kopf stattfindet und klar ist, wenn du als Frau einen solchen Feed hier hast und dir dauern solche anderen Frauen mit solchen Körpern angezeigt werden oder du als Mann einen solchen Feed hast und solche Beiträge dir andauernd zeigen, wie ein Männerkörper aussehen soll, sollte, dann ist natürlich klar, dass man dadurch schnell verunsichert wird. Und ich meine, ganz klar ist auch, wenn das jetzt umgedreht aussehen würde, also wenn eine Frau in ihrem Feed ganz viele solcher Männer hätte oder ein Mann ganz viele solcher Frauen, dann ist das, das ist jetzt meine persönliche Meinung an dieser Stelle, also ich möchte euch damit jetzt keine Angst machen, aber ich glaube sicherlich nicht das Gesündeste für eine Beziehung, das kann man tatsächlich auch beeinflussen, also man kann auch bei Instagram auf nicht interessiert gehen, das heißt also, wenn beispielsweise ihr ein Typ seid, der dadurch, dass er lange Single war, viele solcher Frauen auf seiner For You-Page oder seiner Empfehlungsseite hat und jetzt bei einer Beziehung ist, und sowas gar nicht mehr sehen möchte oder auch seine Partnerin nicht damit verletzen möchte, dass man sowas hat, der kann bei diesen Beiträgen auf nicht interessiert gehen. Ganz klar, wenn du dir trotzdem ganz viele solche Frauen anguckst und immer wieder danach suchst, dann wird dir sowas natürlich auch immer wieder angezeigt, aber vielleicht sollte man sich dann selber fragen, warum man überhaupt in einer Beziehung ist. Aber wie gesagt, das sind jetzt Regeln, die sind ganz individuell und wenn ihr eine Beziehung führt, in der das völlig in Ordnung ist, dass der Partner oder die Partnerin sich solche Inhalte viel anschaut, auch Social Media, dann ist es völlig in Ordnung und eure Sache. Aber grundsätzlich sollte man natürlich darauf achten, dass man sich seine For You-Page, seinen Feed, seine Empfehlungen so gesund wie möglich für einen hält. Und wenn man sich halt ganz viel reinzieht, was so eine, ja, Körperdysmorphia in einem auslösen kann, dass man seinen eigenen Körper immer wieder zu schlecht findet, nicht in Ordnung, für den eigenen Partner nicht als attraktiv genug, dann sollte man wirklich darauf achten, was man konsumiert und dass man daran was ändert. By the way, ich muss euch das mal kurz einblenden. Ich hatte hier diese Werbung, wurde mir angezeigt auf, auf TikTok gerade eben. This is not a filter. I had the cutest picture taken of me yesterday and I shared it, but I cheated my followers since this was the original photo. Ey, da denke ich mir so, Alter, was zur Hölle? Durch sowas wird einem halt, also wie, wie kann TikTok das zulassen? Durch sowas werden halt solche Verunsicherungen mit dem eigenen Körper so krass getriggert und das ist halt auch so, du, ey, du kannst sowas nicht von dir hochladen, wo du dich so krass veränderst einfach. Also, das ist so ungesund und so schade, dass für sowas Werbung gemacht wird. Kommen wir noch zu einem sehr spannenden Kapitel 6, Stalking. Ich möchte dieses Kapitel ganz kurz fassen, aber es ist einfach auch was 
und deswegen habe ich auch das Video, habe ich gesagt, es geht hier um das Internet generell. Stalking war noch nie so einfach wie heutzutage im digitalen Raum und es spielt in Beziehung eine ganz entscheidende Rolle. Du kannst ganz genau sehen, was dein Partner macht. Also nicht nur durch Stories, die er postet, sondern auch, wann er zuletzt online war. Ob er eine Nachricht, die ihr ihm geschrieben habt, schon gelesen hat. Es gibt einige Leute, die teilen in ihrer Beziehung den Standort, sodass der Partner immer sehen kann, wo sich der andere gerade befindet. Man kann sich ansehen, wie die Ex oder der Ex des Partners aussieht. Man kann sehen, welche Beiträge der andere Partner liked. Man kann sehen, in welchen Stories der Partner nachts auftaucht. Es gibt so viele Dinge, die man sich erstalken kann. Und das mag vielleicht im ersten Moment wie eine Befreiung oder wie eine Möglichkeit eine positive Möglichkeit der Überwachung aussehen, aber man wird dadurch mit der Zeit wahnsinnig. Und man kann da wirklich so in so ein richtiges Rabbit Hole geraten, wenn der Partner oder die Partnerin zum Beispiel feiern geht, dass man dann exzessiv anfängt, die ganzen Stories von den Freunden oder Freundinnen sich anzuschauen, mit denen er feiern ist, um zu gucken, macht er vielleicht gerade irgendeine Scheiße, passiert da vielleicht irgendwas? Oder die ganze Zeit diesen Standort zu aktualisieren. Wo ist der Partner? Wo ist die Partnerin? All solche Dinge. Ich werde über dieses Thema nochmal ein ganz eigenes Video drehen, weil das ist sonst zu umfangreich. Ich möchte trotzdem hier nur ganz kurz sagen, das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte, wie viel Einfluss das hat und wie toxisch sich das, diese dauerhafte Überwachung und dieses Stalking, sich das auf eine Beziehung auswirken kann. Ich kann hier, ich bin kein ausgebildeter Coach, aber ich kann hier grundsätzlich einfach nur sagen, ein Vertrauensvorschuss sollte man in einer Beziehung bringen und eine Beziehung funktioniert nur mit Vertrauen als Fundament. Also, wenn du dem Partner oder der Partnerin nicht vertraust, dann ist es halt sehr schwierig, die Beziehung überhaupt zu führen. Also ganz klar, es kann nicht von Anfang an immer direkt alles Vertrauen geben, das muss man sich erarbeiten, aber wenn ihr nach drei, vier Jahren Beziehungen, wenn es immer noch so ist, dass ihr ultra Vertrauensprobleme habt, dann überlegt vielleicht eine Paartherapie zu machen, überlegt genau, wie ihr daran arbeiten könnt und überlegt vielleicht auch, ob genau die Dinge, die ich in diesem Video hier aufgezählt habe, vielleicht Grund dafür sein können, dass ihr euch so fühlt. Also meine Hoffnung ist ein ganz klein bisschen, dass ihr vielleicht aus diesem Video wirklich ein paar Dinge mit rausnehmen könntet, bei denen ihr jetzt selber merkt, okay, in meiner vergangenen Beziehung oder meiner jetzigen Beziehung, ja, das belastet mich wirklich negativ und ich sollte vielleicht mal nachdenken, diese Dinge weniger anzuschauen oder diese Dinge weniger zu machen, weil das Internet, glaube ich, wirklich einen sehr toxischen Einfluss auf Beziehungen hat und ich würde sagen, Deswegen, meine Hypothese hat deswegen nicht so viel Halt, weil ich habe mich vor 20, 30 Jahren schon gelebt und keine Beziehung geführt und deswegen kann ich es selber nicht vergleichen, aber das, was ich weiß, was man jetzt mit dem Internet machen kann, was es früher halt nicht gab, das bringt mich halt schon zu meiner persönlichen These, dass es schon gerade für junge Menschen vermutlich noch nie so schwer war oder es noch keine Zeiten gab, in denen es so schwierig war, sich auf eine Beziehung einzulassen wie heutzutage. Aber wie gesagt, vielleicht liege ich auch falsch. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn das Video jetzt vorbei ist, checkt super gerne mal auf eurem Handy meinen WhatsApp-Kanal. Jonas selbst einfach eingeben und folgt mir dort super gerne oder tretet dieser Gruppe bei. Es hat wirklich ein bisschen shady Vibes, wie dieses kommt in meine Telegram-Gruppe. Aber ich finde es super spannend, würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann dort. Bis dann und äh, ciao!